闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天真少，天莫少，天已老，江湖少，天地遥，人去了，我忘了。阿雪，你这杀孽也太重了吧？怎么每次见到你，不是杀人就是卖尸的？江湖风波恶，人间行路难。你们安心的去吧，安基思贤。你们泉下有知，下回做人别太实在了。交朋友也得擦亮眼睛。虽说这死亦何苦吧，可你们这死的委实有点冤。你说世人做法自毙，是咎由自取。我姑且不与你争。但这安吉死贤，委实不能算坏人。如今遭受这无妄之灾，一病殒命。那可行？你开心吗？觉得心里畅快吗？这就是你要的结果吗？坏人，是，他们不算是坏人。但是周首领，你敢说你平生所杀的便都是坏人？好，好的很。周首领，你敢说你平生所杀的便都是坏人？
，我还以为他真是我的知己。平生所为，你我这样的人，平生岂堪一问？罢了。好看吗？好看。可是公子，这琉璃怎么是碎的呀？岂不可惜啊？大都好物不坚牢，彩云易散，琉璃碎。公子，今晚谁能陪我满饮此？一壶，换一颗金珠。我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来给我倒一杯。这么说，温兄是在行善积德。地狱不空，誓不成佛。有光的地方就有暗，最凶最厉的鬼，往往披着人皮。隐藏在茫茫人海之中，我来到此地，就是为了揭穿他们的画皮，让他们灰飞烟灭。阿雪，你说这算不算行善积德可曾试过？有一样东西，你本来很想要的，却不见了。你满心以为再也找不见了，多年之后，却又再次出现。那不是件好事吗？失而复得。可时过境迁，你已经再要不起那样东西了。五弟，抓到凤小凤了？对不住，大哥，这次让他给跑了。不过大哥放心，英雄大会结束以后，我一定会抓住这个妖人，给安吉四贤报仇。安吉四贤的后事办得如何？大哥，都按您的意思办了，就等安吉四贤的亲眷弟子前来福陵返乡了。不过
那天我到仁义房的时候，发现地上有一个挖了一半的坟墓，不知是何人所为，难不成是丐帮？你想多了，就是。姓黄的老狐狸，根本就没安好心。我看他从一开始就打上琉璃甲的主意了。自从鬼谷那两句鬼话出来，江湖那两句话不是鬼谷所为。大哥，那此话怎讲？彩云散，琉璃碎，青崖山鬼谁与悲？这分明就是鬼谷要和五湖盟作对呢。二弟，你确定傲来子是死于鬼谷之手吗？当然。那夜我追踪傲来子，后来追到一个满地都是黄纸钱的地方，就给追丢了。刚回到三白山庄，后脚鬼谷就悬尸示威，这太猖狂了。五弟，那晚你不是早早就醉了？我让人送你回去了吗？难不成你去追奥莱子，是要抢他的琉璃甲？什么叫抢啊？琉璃甲本来就是我五湖盟的东西啊！二弟，五弟，不要说了，归根结底是奥莱子没有本事。保护好琉璃甲。如果当初他将琉璃甲放到咱们手中，也不至于落到如此下场。不管怎么说，我觉得咱们害了人家，就是咱们的错。再说，陆三弟临死把琉璃甲交给奥莱子，我们就应该遵循他的遗愿。毕竟死者为大，怎能强人所难？用抢又如何呀？江湖。本来就是弱肉强食之地呀，陆三哥无后而终，自然该由我们这些兄弟来接管他的遗物和弟子啊，跟他奥莱一个外人有什么关系？没什么本事，还硬要管我五湖盟的事。五弟，照你这么说，你就可以大闹泰山派了吗？啊，逼得人家出山求救，害得奥莱子客死他乡，这让江湖正道中人如何看待我五湖盟？人又不是我杀的，咱们替他报仇便是了。哼！师傅，仁义坊那帮人个个都没把咱们华山派放眼里啊！我不知天高地厚的家伙，你说这些有什么用？速速告知门人，以后再有这种事不得参与，速来与我禀报。那天下第一大盟和天下第一大帮派的局，你也想参加？你不要命了你！师傅，何必长他人志气，灭咱们自己的威风呢？想当年咱们五岳剑派，还有什么五岳剑派？这眼下奥莱子也不在了，泰山派也完了，为师一个人，就是有天大的本事，我能撑得起这五岳剑派的门面吗？徒弟知错了。行了，还是没有天街的消息吗？没有，师傅。可是天街有什么消息了？没有，是泰山派的师兄找您，说是……他们说什么？说是奥莱子师伯的死，可能另有隐情。他们说是五湖盟下的手。师傅，那我们怎么办？恕我不在，我怎么跟他们说呀？说我出去了，说我病了，说我死了，我不管你说什么，总之不见。是，快去，你也下去。是是是。
Are you? <笑>云阳城此刻正值多事之秋，昨日仁义防御使，若不是天窗派出去的眼线，恰好是咱们的心腹。您此刻已经暴露了，您的伤怎么样了？您，<笑>我面目模糊的在朝堂中沉浮了多年。如今已经屈日苦多，若还要畏首畏尾的活着，那我出来干嘛？庄主，七窍三秋丁是您制造的，难道就真的没有办法了吗？神医谷、巫医谷、西域，天下之大，总会有法子的。不如我陪您。够了，你家庄主为祸深远，老天不会让我那么便宜就死了。韩英，你何时信奉起神佛来了？以前无所求，便不信；而今有所求，便不得不信。我带你们走的这条路，注定是得不到神佛眷顾的。庄主，对于我们而言，或者是这条路，或者就是死路。多活一天都是赚的。昨夜幸得有你照顾，韩英，你我多一份交集，你便多一份危险。你好好在天窗潜伏，凡事记得明哲保身。我走了。庄主，您若是有什么烦心事，英儿若能为您分忧些许，百死无悔。这，我已找人将两块琉璃甲送往晋州，庄主这儿为何又有一块？两块？是，我的部下在五爪令狐方不知身上找到两块一模一样的，十分蹊跷。不足为奇，不止这些，江湖上应该还有很多的仿制品。我说王爷。图画里五块琉璃甲各有各样，为什么会有两片琉璃甲一模一样？原来都是仿品。老温做着损人不利己之事，到底为了什么？是谁在仿制？此人其心可诛。韩英，围绕琉璃甲的争夺只会日益恶化，你听差办事，不要深究。千万不要卷进去，庄主。若您需要，英儿愿意想尽一切办法追回失去的那两块琉璃甲。不可，这是违逆之罪。出来天窗之时，英儿就曾发誓，一生忠于庄主，而非晋王。如今，我已经是个将死之人，要这不祥之物作甚？你只需牢牢记住我的话，好好活着，便是对我最大的敬重。随我创立天窗的八十一人，已全军覆没。我不想再听到“庄主”这两个字。可是，就算您的弟兄们都走了，还有够了。其实末日将近，这些日子时常会想，如果真的有漫天神佛轮回报应，我这沾满鲜血的手，岂不是该在油锅里炸上千年？哎，慌张了。咱们这次可是栽大了，你说哪个孙子干的啊？
整一个这假的琉璃甲，把咱们当猴耍了。老太婆，你少啰嗦两句，啊？谁不窝火呀、啊？夏局官，嗯，高崇这个人狠起来，上至兄弟，下至亲女儿、徒弟，他都能够当棋子。此话怎讲？他要把自己的闺女许配给那个姓张的小兔崽子。啊，这可、个、真是舍不得姑娘，讨不着郎啊！若是真把那姓张的小兔崽子搞定，那横竖是肉烂在锅里呀、啊！哎，金斗侠，香姐姐，傻小子有好吃的了。姐姐呢，看你练功太辛苦，给你买了坚果，正好给你滋补身子。我没事，香姐姐，我不吃了，谢谢。为什么呀？这可是你曹大哥给我买的卧龙坚果，可好吃了，城里最火，你知道吗？排队排的可长了，味道特别好，快来尝尝。你怎么了？你怎么回事？谁欺负你了？告诉我，顾南南打断他的腿。哎呀，没出息的金斗侠，别哭了。不让你说话的时候一套一套的，该说的时候又不知道说。没事儿，你打不过人家，还不会告刁状吗？走，告他状去。香姐姐，嗯，他们为什么那么恨我？他们说……哎呀，傻小子，你要是去告状啊，高崇他们绝对……小姑娘，你俩认识啊？是啊，小莲姐，你不知道啊，我们俩早就认识。哦，不知高师姐有何贵干？你，你怎么回事？被谁欺负了？太过分了吧！高师姐，没人欺负我。我和贵派师兄弟练武过招，技不如人，无话可说。过什么招呀？你才来多久啊？武功都还没练好。哎呀，我来的太不巧了，你俩肯定有提起话要说是吧？我先走了。这是香姑娘送给你的吧？嗯，是卧龙坚果，师姐喜欢就拿去吧。香姑娘对你可真好，这卧龙坚果呀，风靡岳阳城，很难买到呢。我本来还害怕你饮食上不习惯，特意找人学做了这道岳阳特色的桂花香糕，想来这是你的家乡特色。多谢高师姐，师姐的心意成你心领了，师姐惠赐，还是拿回去吧。程玲，是爹爹吩咐我，让我多照顾你一些。承蒙高盟主高师姐爱护，有心了。程玲，你今日怎么都叫我高师姐？怎么这么生分？平日你不都叫我？正如高师姐所言，之前你我姐弟相称，城里心里并无芥蒂。城里年纪虽轻，但也不是任人摆布的牵线木偶。高盟主私自替我定下婚姻大事，城里素不知情，夫妾缘薄。恐怕无福消受。程林爹爹，高师姐，你不用再说了。程林有自知之明，若是我一口应下这门婚事，无异于鸠占鹊巢，落人口舌。这未免把程林看得太精简了。怎么回事？人家对你好有错吗？我知道小兰姐姐对我好
，我只是……哎呦，好了好了，别这样了，金头侠。香姐姐，师傅和文叔在哪里啊？不知道啊，你找他们干嘛？怎么？在这住的不开心啊！我根本不是住在这里，我是被软禁在这里。哎、四季春常在，九州事尽至。有何动静？有一个大事，高崇要将他的女儿夏夏给张成岭。他也算下血本了。嗯，是啊，那个高小莲原本和岳阳派首徒邓宽是一对儿，虽尚未有媒妁之约，但是人人都已经默认此事了。高崇的决定一出，私下里议论的人不少。哦，对，那个邓宽就是上次喜丧游戏的幸存者。他前几日刚回到岳阳派，不知为谁所伤，昏迷至今。不知为谁所伤？嗯，当时喜丧游戏时，婢子在场，邓宽只不过受了一些皮外伤，应该早就好了，不至于昏迷到今日。戏院抛尸一事，可是无常鬼操办的。嗯，你和喜丧鬼知道多少？不多，有什么不妥吗？张成岭怎么说？他娶了高崇独女，也算是鲤鱼跃龙门了。那小子呀，平时看起来傻得很，这件事上可都知道的明明白白的。那个高小莲屡屡对他示好，他都不假辞色。不过我觉得那个高崇做的也太明显了，他这不就是等于把成岭软禁在岳阳派内院？那里外守卫森严，他出不来，旁人也进不去。主人，程岭问我有没有办法带他出来，他挺想你们的。怎么？没怎么，我就是觉得他有一点点可怜。我的计划，你也敢指手画脚？婢子不敢。人皮劈久了，便忘了自己是谁了。别忘了，你是无心子上，人鬼殊途，你可怜他，谁可怜你？高冲把张成岭看得这般紧，必有深意。你盯紧他，一有任何异动，及时向我汇报。嗯。阿香，嗯，你觉得我疯吗？你就不怕我哪天疯起来，把你也宰了？你疯了我也跟着你，你把我宰了，做鬼我也跟着你。好，既然如此。那我便一封到底。英雄大会召开在即，大家要打起精神，不可懈怠。是。大哥，别太操心了。最近啊，都挺太平的，应该不会有问题。五弟啊，你有所不知，江湖上看似太平，其实呢，杀机四伏。不至于。如今啊，岳阳城中
聚集了天下英雄，亮鬼谷他们也不敢再兴风作浪。人心叵测，五湖盟树大招风，想看着我们倒下的，不止鬼谷一方势力。爹爹，沈叔。嗯。女儿见爹爹和叔叔连日忧虑，特意熬了清新败火的莲子汤。好孩子，大哥，还是女儿好啊。啊，爹爹跟叔叔不吃，一会儿给程岭送过去啊。爹，女儿不想再那样了。哪样啊，爹爹，您为何问都不问女儿一句，便要把女儿许配给他？他还是个孩子。啊。孩子自然会长大，你们俩的婚事先定下，过三年五载，再完婚便是。可他不喜欢我。儿女的婚事，自然由父母做主。一个女孩子家跑到爹爹面前说这样的事情，要不要脸呢？哎，大哥，您先别急着生气，听孩子把话说完。爹爹，你也知道女儿家要脸，我听您的命令，对城里弟弟屡屡示好，可一再被他拒之门外。女儿扪心自问，从来没有对不住城里弟弟的地方。我既不明白您为何要这样对我。更不明白城岭弟弟为何要这样对我。好了，不送就不送，一会儿我差人送过去。你先回吧，爹爹。回吧我今天心情好，想听曲儿成不成？成，怎么不成？你说什么都成，我啊只管负债啊。小姐姐，你过来一下，给我唱首曲儿吧。嗯，听什么好呢？你们是来自哪个月房的呀？我们姑娘是青玉楼的。青玉楼啊，嗯，好地方。相见欢，会不会？会，婆婆调琴吧。相见欢，阿香点这个曲子，难不成是在平歌记忆吗？千小姐，谷主召唤。你们很好啊。本座允许青崖山三千鬼众破事出谷。本是为了捉拿吊死鬼那厮，夺回他偷走的琉璃甲。如今，你们连吊死鬼的一根头发都没找到，乱七八糟的事儿倒是干了不少啊！你们操办了三桩喜丧，绝了丹阳派的后，灭了镜湖派的门，杀了泰山派掌门，还公然抛尸挑衅我。胡蒙，短短三个月，便将鬼谷和五胡蒙维系了二十年的平静毁于一旦，很好，很好啊！谷主恕罪，罪。罪<笑>罪
你们以为我是在反讽吗？我是在夸你们呢。虽然这三个月正事儿没做，但我们是恶鬼呀、啊。身为恶鬼，祸乱人间正是本职，何罪之有？你们干得漂亮，我还要论功行赏呢。<笑>起来。我说，都起来！来，论功吧。喜丧鬼，这几场喜丧好玩吗？本座出的主意不错吧？<笑>看这群假仁假义的东西撕破脸皮，像疯狗一样自相残杀，是不是比少任他们还痛快？谷主英明，<笑>丹阳派藏污纳垢，陆太冲功不可没。你杀光丹阳派嫡传弟子无妨，却把陆太冲气死了。这人本座本要留着慢慢炮制他的。失策，这算是你的过失。本座便不赏也不罚你，你可心服？心服。好，那便来论第二桩功了。镜湖剑派一夜灭门，<笑>干得漂亮！是谁干的好事啊？<笑>不在这里，那便只有长蛇鬼了。无常鬼，你的手下何在啊？启禀谷主，自出谷以来，长蛇鬼。便不再听属下号令啊！无常认为长蛇鬼已经叛变。至于镜湖门派灭门一事，的确应该是长蛇鬼所为。嗨，无常无力管辖属下，还请谷主赐我无能之罪。啊！长蛇鬼不服你管了？那也不算什么。鬼谷的规矩历来都是弱肉强食，能者为之。他要是有本事宰了你，本座便提他做十大恶鬼之首。你们要是有本事宰了我，我做鬼都佩服你们。属<笑>下不敢不敢，好笑、啊！<笑>青崖山一众恶鬼，一年三百六十五日，哪一日不是打着你死我活的主意？本座今日要是负伤在此，你们敢说不会一刀了结了我，取而代之？是吗，白无常？属下不敢，属下不敢，属下不敢啊！公公主，属下不敢，属下起来，没事啊。别怕！谷主，谷主，谷主手下留情啊！谷主，无常鬼，他是你的人，你觉得他该死？他不该死，他不该死！谷主息怒，谷主息怒！现在鬼谷正是用人之际，放谷主！哎哎！哈哈哈哈哈！啊，你说的对。鬼谷正值用人之际，江湖中那么多蝎子、王八、杂鱼、烂虾，本座也想用。可是我是鬼谷谷主啊，唯有鬼
，才能为我所用，不是吗？黑无常，谷主说的对。黑无常，本座无缘无故，便把你的好兄弟送去做了鬼，你心里可有怨恨呢？谷主杀得好，无趣。嗯，来吧，咱们暂且来论你的功。无常鬼，抛尸岳阳城的计策，可是你想的？是。可有他人协助啊？呃。属下也是安排下边人去办的，具体什么情况，我也想不太清楚了。应该没有外人协助。你派谁操办此事啊？嗯，白无常。哈哈哈安排的好，无常鬼。你安排的太好了，<笑>白无常办事不利，死有余辜啊！孤主，替属下清理门户。杀得好啊！杀得好、嗯。那泰山派掌门又是被何人所杀呀？开心鬼。他的脸上，可是留着你的记号。主主，不是我，这这这是有人栽赃啊！如果是我老开心做的，我绝对不会不认的。很好笑吗？我这，我这身上老毛病，这内心出差，不像是说不出话，不出开，是很好笑。看你们吓破胆的样子，自然是好笑，不过也就好笑那么片刻。得找点别的乐子了。过两天，便是正道狗的群狗大会。来来来，畅所欲言，我们得想个刁钻的法子，让五湖盟幸存的那三头老狗的面子摔个稀碎，拼都拼不起来，那才叫好笑。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下棋，秋凉，欲问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花
江古道西风瘦马，欢笑桥流水人家。万里河山万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生霜雪与君初秋。红茶，人山高水远，你在我眼。